আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ কেমন আছেন সবাই দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বন্ধুরা আমাদের দেশ সহ সারা বিশ্বে বর্তমানে যে রোগটি মহামারী আকারে ধারণ করেছে যার জন্য আসলে আমরা এখন বাসাতে অবস্থান করছি কিন্তু এরই মধ্যে যদি আপনার খামারে বা আমার খামারে যদি মুরগিগুলো আক্রান্ত হয় বা অসুস্থ হয় কোনো মুরগি যদি রানীক্ষেত রোগে আক্রান্ত হয় সেই ক্ষেত্রে আসলে আমি কিভাবে এই দেশি মুরগিগুলো ঘরোয়া পদ্ধতিতে বা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বা মেডিসিন খাইয়ে মুরগিগুলোকে কিভাবে সুস্থ করে তুলতে পারি সেই ব্যাপারটাই আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত না টেনে দেখবেন তাহলে কিন্তু আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে আপনার মুরগিগুলোকে আপনি কিভাবে সুস্থ করে তুলতে পারেন তো প্রথমে আমি যদি বলি যে রানীক্ষেতের যে ভ্যাকসিন যেটা আছে বা রানীক্ষেতের যে রোগ যেটা আছে যেটার মাধ্যমে প্রায় সকল ধরনের খাবারই এই রোগটি থেকে আসলে ভুক্তভোগী তারা জানে যে আসলে রানীক্ষেত রোগটি হলে তাদের মুরগিগুলো কি ধরনের সমস্যা হয় কারণ একটা খাবারই যখন একটা মুরগিও অসুস্থ হবে বা সেটা মারা যাবে সেটার যে কি পরিমাণের কষ্ট শুধুমাত্র খামারেই জানে অন্য কেউ আসলে কিন্তু বুঝতে পারবে না যে আসলে কতটুকু তার কষ্ট লাগতেছে তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত বলবো যে আসলে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে আপনি কি কি খাওয়ালে মুরগিগুলো সুস্থ থাকবে এবং কেউ যদি মেডিসিন খাওয়াতে চান সেক্ষেত্রে আসলে কোন কোন মেডিসিনটা আপনি খাওয়ালে আপনার মুরগিগুলো সুস্থ থাকবে আপনারা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে এই ভিডিওটি দেখবেন তো প্রথমে যদি আমি আপনাদেরকে বলি যে আসলে এই রানীক্ষেতের লক্ষণগুলো কি কি রানীক্ষেত লক্ষণগুলো খুবই সাধারণ এই লক্ষণগুলো আপনার মুরগি ঠান্ডা যেরকম লাগে সেরকমই থাকবে মানে মুরগি হা করে নিঃশ্বাস নেবে তার শ্বাস নিতে কষ্ট হবে বা গড় করে কিন্তু মুরগি শব্দও হবে শ্বাস নিতে গেলে এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার মুরগিগুলো চুনা পায়খানা করবে আপনার নীল কালার পায়খানা করবে অনেক সময় দেখা যাবে যে আপনার সবুজ কালার পায়খানা করবে মানে মুরগির পায়খানাটা দেখবেন যে খুবই পাতলা টাইপের হয়ে গেছে এবং আপনাদের মুরগিগুলো হচ্ছে আপনার ঝিমাবে ঝিমানো সহ দেখবেন যে অনেক সময় মুরগির পাখাটা ঝুলে যায় তো অনেক অনেকে বললে যে আসলে আমার মুরগির পাখাটা বড় হয়ে গেছে আসলে কিন্তু মুরগির পাখা বড় হয় না মুরগির রানীক্ষেত রোগটা হওয়ার কারণে মুরগিগুলো দুর্বল হয়ে যায় এবং তার পাখাগুলো ছেড়ে দেয় যার জন্য আসলে মনে হয় যে এই মুরগিগুলোর পাখাটা বড় হয়ে গেছে এবং অনেক সময় দেখা যায় আপনার মুরগিগুলো চোখ ফুলে যায় চোখ দিয়ে পানি পড়ে নাকি টিপ দিলে নাক থেকে তল জাতীয় পানি বের হয় এগুলো কিন্তু সবই কিন্তু আপনার রানী ক্ষেত্রের সমস্যা এগুলো আপনার ব্যাপারগুলো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে আসলে এই মুরগি রোগটা আসলে কীভাবে কীভাবে ছড়ায় কারণ আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আপনার একটা মুরগি যদি রানী খেতে রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে ওই একটা মুরগি থেকে কিন্তু আপনার খামারে যতগুলো মুরগি আছে সেই মুরগিগুলো কিন্তু এই রানী খেতে রোগে আক্রান্ত হবে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে মুরগি খামারে মরে পড়ে থাকে তো অনেক খামারে এটা খুব বেশি একটা গুরুত্ব দেয় না যে মুরগি মরে পড়ে আছে এটাকে ফেলে দেয় আপনি একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে ওই যে মুরগিটা আপনার মরে পড়ে থাকবে ওই মুরগির মাধ্যমে কিন্তু খুবই দ্রুত সময় আপনার অন্য অন্য মুরগিগুলো এই রানী ক্ষেত্রে রোগে আক্রান্ত হবে তো অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন যে আপনার যে কোনো মুরগি যদি আপনার এই লক্ষণগুলো দেখা যায় রানী ক্ষেত্রে লক্ষণগুলো দেখা যায় আপনার এই দেশি মুরগিগুলোকে তাহলে অবশ্যই যত দ্রুত সম্ভব আপনি আপনার এই মুরগিগুলোকে আলাদা করে ফেলবেন অবশ্যই সুস্থ মুরগির সাথে রাখবেন না আচ্ছা তো এখন যদি আমি আপনাদেরকে বলি যে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ঘরোয়া পদ্ধতিতে আসলে কীভাবে এই মুরগিগুলোকে আপনি রানী ক্ষেত্রে থেকে আসলে রক্ষা করতে পারেন বা মুরগিগুলোকে সুস্থ করে তুলতে পারেন তো এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে লাগবে হচ্ছে আপনার তুলসী পাতা এরপরে লাগবে হচ্ছে আপনার সাজনা পাতা এরপরে লাগবে হচ্ছে আপনার রসুন এরপরে লাগবে হচ্ছে আপনার আদা আপনার একটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখবেন যে আপনার এই তুলসী পাতা সাজনা পাতা রসুন এবং আদা এগুলো কিন্তু মুরগি শুধুমাত্র যে রানী ক্ষেত্রে রোগটাই ঠিক করে এমন কিন্তু না এই এইগুলো প্রায় সকল ধরনের মুরগির যে যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো থেকে কিন্তু এগুলো রোগ প্রতিরোধ করে বা মুরগিকে সুস্থ রাখে আপনার একটা জিনিস মনে রাখবেন যে রসুনে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম আছে আপনার মুরগিগুলোকে ক্যালসিয়াম যে ঠুকরা ঠুকরি করে বা ডিম খেয়ে ফেলে তার থেকে কিন্তু খুব দ্রুত এখান থেকে প্রতিকার করে এবং আদা আদা কিন্তু মুরগির ঠান্ডার জন্য খুবই খুবই উপকারী মানুষও কিন্তু এই আদা খায় যদি তখন যাক ঠান্ডা লাগে এবং যে আপনার সাজনা পাতাগুলো সাজনা পাতারও অনেক গুণাগুণ এটা আসলে বলে শেষ করা যাবে না এরপর হচ্ছে আপনি তুলসী পাতাও কিন্তু ঠান্ডার জন্য খুবই উপকারী আপনারা এগুলো খাওয়াবেন এবং এটা খাওয়ানোর নিয়মটা আসলে কি খাওয়ানোর নিয়মটা হচ্ছে আপনার সাজনা পাতা তুলসী পাতা রসুন এবং হচ্ছে আদা এই চারটা আপনারা একত্রে বাঁটবেন বাটার পরে আপনারা যে খাবারগুলো খাওয়ান আপনার মুরগির যে বয়স তুলনায় যে খাবারটাই আপনি খাওয়ান মুরগির বয়স বিশ দিন বা তিন মাস বা ছয় মাস যে অবস্থার মধ্যে যে খাবারটা
এবং হচ্ছে তুলসী পাতা এবং সাজনা পাতা এর সাথে সাধারণ পরিমাণে এক থেকে দুই চামচ আপনি আপনার খাবারের সঙ্গে কেরসুন তেলটা মিক্স করে দিবেন তাহলে কিন্তু এই মুরগি রানী খেতে জন্য আরো বেশি করে এই সূত্র আরো কার্যকরিতা হবে এবং সূত্র আরো ভালো কাজ করবে তো এটা গেল হচ্ছে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কিন্তু যারা আসলে চাচ্ছেন যে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে আমি খাওয়াবো না আমি আমার মুরগিগুলোকে মেডিসিন খাওয়াবো তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনারা কোন কোন মেডিসিনটা ইউজ করতে পারেন তো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলবো প্রথম যে মেডিসিন যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইটিএস ভেট এক নাম্বারে একটা ওষুধ গেল এবং দুই নম্বর ওষুধ যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার ডক্সিল ভেট এবং তিন নম্বর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সি আর ডি কিউর এবং চার নম্বর যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার সান লাইসোকিয়া এই চারটা ওষুধ আপনি আপনার মুরগিগুলোকে যদি খাওয়ান সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার মুরগির যে রানী খেতে যে আক্রান্ত হয়েছে আপনার যে মুরগিগুলো মারা যাচ্ছে সেখান থেকে কিন্তু আপনি খুব দ্রুত আপনার মুরগিগুলো সুস্থ হয়ে যাবে এবং এই মুরগি ওষুধগুলো আপনি কীভাবে খাওয়াবেন সেটা আপনার যে ফার্মেসি থেকে কিনবেন সেই ফার্মেসিতে গেলে আপনার প্রত্যেকটা ওষুধের প্যাকেটের গায়ে কিন্তু এই কীভাবে খাওয়াবেন নিয়মগুলো বলা আছে এবং আপনি আরেকটু কাজ করবেন যে ওষুধগুলো যে ফার্মেসি থেকে কিনবেন সেই ফার্মেসির দোকানদারের কাছ থেকে আপনি অবশ্যই এটা নিয়মটা জেনে নেবেন যে আসলে ডোজটা কতটুকু খাওয়াবেন কারণ আপনার এই মুরগিগুলো একটা মুরগির জন্য আসলে কতটুকু ডোজ দশটা মুরগির জন্য আপনার কতটুকু পরিমাণে ডোজটা দেবেন এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ আপনার ডোজটা যদি ঠিক না থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মুরগিগুলো এই রানী ক্ষেত্রে কিন্তু মুরগিগুলো সুস্থ হবে না সেতে আরও মুরগিগুলো আরও অসুস্থ হয়ে যাবে তো অবশ্যই এ ব্যাপারগুলো আপনার খেয়াল রাখবেন আর আপনার অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন আসলে পরবর্তীতে আপনার কোন বিষয়টা জানতে চাচ্ছেন আর অবশ্যই অবশ্যই বাসায় থাকুন বাসা থেকে খুব বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাসা থেকে বের হবেন ধন্যবাদ সবাইকে